హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు నేను గ్లోబల్ విలేజ్ కి వెళ్తాను అనమాట టు సి బాలీవుడ్ కా బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ ని నాతో సునాయి హోగా సో నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను నాకే టూ డేస్ ముందు తెలిసింది వస్తున్నారని వెంటనే నేనైతే డైరెక్ట్ చెప్పేశాను వెళ్ళిపోదామని సో ఈ బ్లాగ్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది సో నాకు తెలీదు మేబీ నాకు షారుఖ్ ఖాన్ ని చూసే అవకాశం వస్తుందో లేదో మేబీ స్టేజ్ కి దూరంగా దొరుకుతుందా లేకపోతే దగ్గర దొరుకుతుందా చూడడానికి అని అండ్ అక్కడికి అయితే అయితే వెళ్ళి చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దో చూడడానికి దొరికితే అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను నేనైతే మళ్ళీ దుబాయ్ వచ్చాను అనమాట సో నేను ఇండియాలో కూడా కొన్ని బ్లాగ్స్ చేశాను అది నేను దీని తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ బ్లాగ్ అయితే నా ఎగ్జైట్మెంట్ ఆపుకోలేక ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ బ్లాగ్ అయితే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసి వచ్చిన తర్వాత టూ త్రీ డేస్ కదా అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు అయితే మనం గ్లోబల్ విలేజ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మిగతా ఏమైనా ఉంటే కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే మనం బయలుదేరిపోతాం చలో అలా దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు టీ కోసం ఆగాం అనమాట ఒకవేళ మీరు నా ముందు బ్లాగ్స్ చూస్తుంటే తెలిసే ఉంటుంది అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా టీ కోసం అయితే ఆగాల్సిందే టీ తాగి చూస్తే టేస్ట్ చాలా బాగా అనిపించింది కానీ నాలుగు మాత్రం కాలిపోయింది జస్ట్ గ్లోబల్ విలేజ్ ఎంటర్ అయ్యే టూ కిలోమీటర్స్ ముందు ట్రాఫిక్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే రైట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే మనకి గ్లోబల్ విలేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వేస్తున్నారు కూడా డుంకీ టు నైట్ నైన్ పిఎం ఇక్కడ అయితే అక్కడక్కడ నుంచో ఉంది లైన్ ఇంకా చాలాసేపు పట్టేట ఉంది ఆల్రెడీ గంట అయింది ట్రాఫిక్లోనే లేట్ అయితే షారుఖ్ ఖాన్ని చూడడానికి ఉంటుందో లేదో తెలియదు వెళ్ళింత వరకు మొత్తానికి ఏడు పాయింట్ మేము వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదున్నరకే వచ్చేయాలి ఐదు ఐదున్నరకి ఇంకా పార్కింగ్ కూడా దొరకలేదు మేము జస్ట్ దీపి ఉన్న డ్రైవర్ ఇలా పార్కింగ్ చేసి వచ్చేస్తారు ఇదంతా పార్కింగ్ అనమాట మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చాలా దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి పదంత తొందరకి వెళ్ళిపోదు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక టైం అయిపోతుంది ఇంకా చాలా దూరం నడవాలని రిక్షాకి టోకెన్ తీసుకున్నాం అనమాట మూడు ఒక్కరికి టెన్ దిరమ్స్ అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో టూ ట్వంటీ రూపీస్ అన్నట్టు ఇదే గ్లోబల్ విలేజ్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఎంట్రన్స్ చాలా బాగుంది ఇవి కలర్స్ పారుతూ ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం లోపలికి వెళ్తే ఇలా పెవిలియన్స్ అన్ని కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మెయిన్ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి టైం లేదు అసలే ఇప్పుడే వాష్రూమ్ వీళ్ళు వచ్చాను అక్కడ కూడా ఫుల్ లైన్ ఉంది ఈ రోజు అంతా ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది అంత షో యాక్చువల్ నైన్ కి అనమాట మెయిన్ స్టేజ్ దగ్గర అక్కడికి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అండ్ డాడీ అమ్మ రావాలి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పరిస్థితి ఏంటో చూసి టైం ఉంటే గ్లోబల్ విలేజ్ కూడా మొత్తం ఒకసారి తిరిగి పైన పైన చూడాలి చూద్దాం ఇక్కడ మామూలుగా తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్తున్నాను ప్రతి కంట్రీది ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఇండియాకి సంబంధించిన వస్తువులు ఇండియా బిల్డింగ్ లో ఉంటే నేను చూపిస్తాను ఒకవేళ టైం ఉంటే చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మేము మెయిన్ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇదిగోండి ఇక్కడ సిరియాది పెవిలియన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడే ఎదురుగా ఇక్కడ మెయిన్ స్టేజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇదే అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి ప్లేస్ దొరుకుదో లేదో చూడాలి నేను చూడడానికి ఇప్పుడైతే మేము మొత్తానికి మెయిన్ స్టేజ్ లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం ఫ్యామిలీస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాచులర్స్కి రైట్ సైడ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్రౌడ్ ఉందో ఇప్పుడు ఎలాగోలో ముందు వరకు దూరు పోయి షారుఖ్ ఖాన్ మంచి కనపడాలంటే మొత్తానికి ఎలాగోలో దూరు పోయి స్టేజ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్ మంచిగా ఇక్కడి నుంచి అయితే కనిపిస్తుంది ఇంకా మొదలెడదామా ఇంకా మొదలెడదామా అండ్ 
there, the party begins, all right? The party begins, you get all crazy. ఇంకా నైన్ ఓ క్లాక్ అవడానికి ఒక అరగంట ఉందనమాట సో దానికి ముందు పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాస్ గాట్ టాలెంట్ నుంచి ఒక టీమ్ వస్తుందంట చూసే I'll stand here. <laughs> I'll do it here. Yes. So we get a picture with. I've heard there are more than eighty thousand people here. Yes. Yeah. Once this photograph comes, I want you to tell everyone. That who has it. Yes. Yeah. 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 Yeah.
आई वॉज इन वर्किंग मुझे ऐसा लगा मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं बना रहा हूं जिससे आप लोग खुश होंगे सो आई टूक टाइम ऑफ एंड आई सी आई कैन थिंक ऑफ वॉट यू लाइक अच्छा लगा जी ना थोड़ा सा कि यार झूमे जो क्या क्या करना चाहिए उन तकलीफों से जूझने के लिए सो आई मेड मैं कौन हूं या दूरा एक इरादा मैं पुण्य हूं या पाप हूं यह खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूं सो आई थॉट प्लीज डोंट गो डाउन दे विल टेल योर क्लोज इन टेक यू होम so i'm not coming down but i'm going to try and invite some of the families that were and talk to all of you but which uh, which aap hi batao yaar par ek koi line koi yahan pe bahut sare bacche hain jo paida bhi nahi hoye honge bazi kar ke time pe but i'm going to still do it main janta hu main janta hu tum janna chahti ho main jaan bujh kar race haar ke gaya तुम्हारे लिए क्योंकि अगर मैं रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मैं तुम्हारी जैसे खूबसूरत हसीना का दिल कैसे तोड़ सकता शायद शायद इसीलिए किसी ने कहा है कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार को जीतने वाले को माई मदर इज फ्रॉम हैदराबाद तोली चौकी फ्रॉम तोली चौकी तुम मेरे बिछड़े में भाई बने हो हो बुलवाना हो कहवाना हो प्लीज करवा दो क्या होता है ना मैं जब मेरे तीन बच्चे हैं अब एक मेरा बच्चा है छब्बीस साल का क्या बच्चा है वो भी घोड़ा हो गया अभी क्या होता है <laughs> एक बच्चे के तेईस साल की और एक छोटा वाला दस साल का आई डेंट रियलाइज माई सेल्फ जब गौरी और मैं दिल्ली से आ गए हमको तीस साल पैंतीस साल हो गए मुझे अब चौंतीस साल फिल्मों में काम करते हुए तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना वो आजकल वो इंटरनेट पे भी लोग सब मेरी एक्टिंग करते रहते हैं हेलो हाय हाय मैंने कब ऐसा बोला यार समझ ओ मैं शाहरुख खान की मेमिक्री करता हूँ आई लव यू ऐसे थोड़ा था यार आई लव यू कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से जा हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है आपने आपने मुझे मेरी ख्वाहिश से मिलाया थैंक्स थैंक्स वेरी मच फिर क्या था इसके बाद किसी को याद नहीं पूछ रहा लोग जब मैं मिलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके तुम्हें खुश कर सके आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया है और मैं ये दुआ करता हूं आई प्रे फॉर योर फैमिलीज योर चिल्ड्रन दैट दे ऑलवेज हेल्दी एंड दे ऑलवेज आर हैप्पी एंड वॉट एवर हैप्पीनेस यू गिवन टू माई फैमिली और बिफोर आई लीव आई प्रोमिस आई टीच एवरीबडी लुट पुट गया सो आई टीच यू ऑल्सो यू गाइज कैन ज्वाइन इन प्लीज कॉल द फैमिलीज ए विल
ఇక్కడ ఒక్కొక్క కంట్రీ పెవిలియన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అనమాట చూడడానికి ఇప్పుడైతే మేము ఫస్ట్ అమెరికా పెవిలియన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం ఎలా ఉందో లోపలికి వెళ్ళంగానే ఈ అమెరికా పెవిలియన్లో అయితే ఎక్కువ స్నాక్స్ గ్రూమింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ చాలా హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఆర్ట్స్ అయితే మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మన ఫొటోస్తో లేకపోతే మన పేరుతో ఇంకా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ యూరోప్ పెవిలియన్కి వెళ్ళినాం యూరోప్ పెవిలియన్ అయితే చూడడానికి ఇలా ఉంది బయట నుంచి ఇంకా ఈ పెవిలియన్లో అయితే ఎక్కువ చాక్లెట్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ బట్టలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫర్ విచ్ ఆబ్వియస్లీ యూరోప్ ఇస్ ఫేమస్ ఫార్ ఇంకా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రష్యా పెవిలియన్కి వెళ్ళినాం అక్కడ పెద్దగా ఏం డిఫరెంట్గా లేదని నెక్స్ట్ వెంటనే ఆఫ్రికా పెవిలియన్కి వెళ్ళినాం అనమాట ఈ ఆఫ్రికా పెవిలియన్లో లోపలికి వెళ్ళంగానే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆఫ్రికా లోపలే ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే తెలుస్తున్నట్టు ఉంది ఇక్కడ ఏ కంట్రీకి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఆ కంట్రీ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఉంటుంది అనమాట ఈ పెవిలియన్లో ఎక్కువ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫేమస్ అనమాట సో అమ్మ కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూసింది అండ్ అమ్మకి నచ్చి ఈ మూడు తీసుకుందాం అనమాట ఒకటి మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ ఇంకోటి సోప్ ఇంకోటి స్క్రబ్బర్ అండ్ నాకు కూడా ఆఫన్గా పింపుల్స్ వస్తుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి అడితే ఇది ఇచ్చారనమాట నాకు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇవన్నీ కలిపి మాకు హండ్రెడ్ దిరమ్స్ అయిందనమాట అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ పెవిలియన్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ ఎక్కువ స్వెటర్స్ అండ్ జాకెట్సే ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ చలాస్ కదా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాని తర్వాత రైట్ సైడ్లో కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ టెక్స్టైల్స్కి సంబంధించిందే ఉంది ఇటు చూడండి ఇక్కడైతే ఎక్కువ స్వెటర్స్ అండ్ జాకెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇటు సైడ్ అయితే మాకు ఇక్కడ లెదర్ పౌచ్ నచ్చింది అనమాట అందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ గట్ట పెట్టుకోవచ్చు ఎయిటీ దిరమ్స్కి ఎయిటీ దిరమ్స్ అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత డిన్నర్ చేయడానికి ఫుడ్ కోర్ట్కి వెళ్ళాం అనమాట నాకైతే షారుఖ్ ఖాన్ని చూసాకే కడుపు నిండిపోయింది నేనేం తినలేను ఇంకా అక్కడ షిరింపి అనే ఒక తాయ్ స్టాల్ ఉంది ఒట్టినే తాయ్ ఫుడ్ ట్రై చేద్దాం అని ఒక షిరింప్ తాయ్ నూడిల్స్ తీసుకున్నాం అనమాట నాకేం ఆకలేట్లేదు కానీ ఒట్టినే ఆకలేస్తే తర్వాత తిందామని తీసుకున్నాను అప్పటికే టైం ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది నైట్ అండ్ ఇంకా దాని తర్వాత అమ్మ డాడీ వాళ్ళ కోసం ఫలాఫల్ షవర్మా తీసుకున్నాం రెండు అండ్ దాని తర్వాత ఒక ఫ్రూట్ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఫ్రూట్స్ అన్నీ బొమ్మలాగే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ చూడండి మ్యాంగోస్ అండ్ ఇక్కడ ఆరెంజ్ గట్ట చూడడానికి బొమ్మల్లాగే ఉన్నాయి పొమోగ్రానెట్ కూడా సో మేము ఒకసారి ట్రై చేద్దామని మిక్స్ ఫ్రూట్ తీసుకున్నాం ఇంకా కంట్రీస్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ రోడ్ ఆఫ్ ఏషియా వెనకాల చైనా ఉంది దాని పక్కనే కతార్ ఉంది అండ్ దానికి ఆపోజిట్లో ఇరాన్ కూడా ఉంది అండ్ ఇది మన ఇండియా పెవిలియన్ అనమాట చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి కూర్చుని తినడానికి ఇక్కడ ఒక గ్రౌండ్ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ స్టేజ్కి ఎదురుగానే ఇప్పుడు మెయిన్ స్టేజ్ దగ్గర కూడా ఏదో బాలీవుడ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అలాగో నేను తినను కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళి చూపిస్తాను 
ఇంకా ఉట్నే ఒకసారి టేస్ట్ చూద్దాం అని నేను కూడా ఈ తాయి నూడిల్స్ టేస్ట్ చూశాను నాకైతే ఓకే ఓకే అనిపించింది ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి కొరియా పెవిలి అని కనిపిస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ సిరియా పెవిలి అని కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్లో చూపించాం కదా ఇది యుఏఈ పెవిలియన్ అండ్ దానికి రైట్ సైడ్లో ఇది పాకిస్తాన్ పెవిలియన్ అండ్ దానికి రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి యమన్ పెవిలియన్ కనిపిస్తుంది అండ్ దాని పక్కనే బెహరైన్ పెవిలియన్ అండ్ దాని పక్కన ఈజిప్ట్ పెవిలియన్ నాకు మొత్తం చలేసిపోతుంది అందుకే చేతులు కూడా పట్టుకోలేకపోతున్నాను అందుకే టీషర్ట్ పట్టుకున్నారు సో ఇక్కడైతే క్రిస్మస్కి అయితే క్రిస్మస్ ట్రీ కూడా పెట్టారు అనమాట గ్లోబల్ విలేజ్లో ఇంకా ఇక్కడ అన్ని పెవిలియన్ లైట్లు కూడా ఆపేస్తున్నాడు టైం ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది మేము కూడా ఇంకా ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాం యాక్చువల్లీ నాకు ఇది ఇంకా డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ చెప్పాలి అసలు నిజంగా మీకు చూస్తే కొంచెం ఓవర్ చేస్తున్నాడు అనిపించవచ్చు కానీ సో ఇంకైతే ఇంకా మేము కార్ పార్కింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం నేను మీకు మీకు నేను ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేను నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను మీకు అర్థం కాదు కూడా చాలా టైం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోయింది ఫుల్ నిద్ర మొహంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీకు తెలియకపోవచ్చు ఇంకా మేము డైరెక్ట్ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం చలి మాత్రం ఇరగతి చేస్తుంది అయ్యా నేను ఏమో ఈ ఫుల్ హ్యాండ్స్ టీ షర్ట్ తీసి నచ్చుకున్నాను కానీ సరిపోతుంది ఏమనుకున్నాను కానీ ఇంత చాలా ఉంటుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా చల్లగా ఉంది ఎస్ఆర్కే వచ్చినప్పుడు డాడీ కూడా షారూఖ్ ఖాన్ అని అరిసారు అనమాట సో దాని గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఎంట్రన్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం హలో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇప్పుడే నేను లేచాను అనమాట ఎండ్ వస్తుంది ఒక నిమిషం సో పన్నెండు అయింది నేను లేచేసరికి ట్వెల్వ్ అయింది పొద్దున్న లేగానే నేను ఫోన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అసలు నిన్న జరిగిందంతా నిజమేనా అని అండ్ ఈ వీకెండ్ ఐ మీన్ ఈ సాటర్డే మేము డొంకీ సినిమాకి వెళ్తున్నాం ఐ మీన్ డంకీ నిన్నే షారూఖ్ ఖాన్ చెప్పిన తర్వాత మాకు తెలిసింది అది డొంకీ కాదు డంకీ అని అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు ప్యాన్ కేక్ తింటున్నాను అమ్మ ఇలాగ శాండ్విచ్ చేస్తుంది అండ్ అవుట్రో అయితే నేను నిన్నే ఇచ్చాను గ్లోబల్ విలేజ్లో నాకు కొంచెం మాట్లాడాలనిపించి ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో నేను బుర్జ్ ఖలీఫా వెళ్తాను అనమాట న్యూ ఇయర్కి సో బుర్జ్ ఖలీఫాలో ఫైర్ వర్క్స్ అంతా ఉంటాయి అనమాట న్యూ ఇయర్కి సో అది నేను మీకు నా నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను అండ్ ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంతే మీకు కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుస్